Ja, jag låg bara cirka 100 meter från Karlfjället. Så det är inte konstigt att de blåst på rejält. Inte en sportplats att ha gått och skida här i stormen. Oj, oj, ja. Då blir det hit då. Det är stormen som har gjort det här. Så det är helt sjukt, isigt, hårt och stenigt. Det är rena ispartier och också stenpartier ställen utan snö. Det är riktigt svårt. Man får sexacka sig fram där det går. Hoppas på bättre snöförhållanden högre upp på fjället. Det är obehagligt. Skid är det här. Det funkar men... Men ja, man får hålla koll på vassen eller någonting. Och kolla GPS då då. Det är ju... Ingen sikt alls nu då. Hallå! Är det någon där? Jag ser det är total white out nu. Så äntligen säkerhet. Och lite drygt det där för jag är ju på en sjö. Vilken dag. Började riktigt bra där och med hyfsad sikt. Och. Men senaste halvmilen har jag inte sett någonting nästan. Det har stormat, det har snöat. Otroligt med drivsnö. Jesus! Ja, men det var ju lite skönt istället för att lägga in i tält helt inte kunna göra något. Nej, jag tycker om det. Nu var det så att jag drog upp tältet på en sjö ut nu riktigt vet om det. Och eh, stenhård snö, så djup kanske. Så jag fick skjuta i halva snöpinnarna då. Och så fästa tält i mitt eh, linjerna. Men, ja, jag fick upp det bra. Jag ska inte blåsa så mycket heller så. Och gör det så tror jag det är så fall bra mycket det där. Det är så stenhård snö här. Ja, man får göra vad man kan. För att hålla fötten borta. Och varje gång man kör köket så kan man passa på att torka något också på köket. Om man har den möjligheten det gäller ju till lite att man har ja, lite sån här värmeskölda på köket. Eller om man torkar direkt på kastrullen. Då, men man vill ju få jakta sig så man inte får fukt från snösmältning på kläderna. Men det funkar otroligt bra att torka kläder på kroppen också. Alltså man kan ju trycka in strumpor och grejer vid midjan och skidan då, då är det torrt sen. ofta, beroende på dem. Men... Ofta, det, ofta funkar det jättebra. Det är vantar med lite blöta kan de bli torra under dagens skidande. Liten snöborste och jag har den här alltid i benfickan. Där har jag att rensa bindningarna, skrapa stighudarna, skrapa skidorna, borsta bindningarna. För jag kör BC-bindningar nu. Superbra tycker jag. Men man kan frysa ihop då. Så de får jag också hålla efter hela tiden. Det är dags för frukost nu. Jag har gjort ordning dagen innan. Jag brukar alltid ge ordning direkt efter jag äter. Den i grötpulver, 2,60 liter, 2,5 tar jag. Resten blir nödproviant då. Och så olja.
Och så efter att det är typ bebisgröt så blir det klart direkt. Det är ingen som behöver slå dra det mot. Det är bara att ta direkt. Det innehåller ju allt som en bebis behöver för att bli vuxen. Mycket gott! Det blir sen med säkta. Men det där utsäcket, det här berget där. Det ger ett borås. Och du talar det säkert helt fel. Du har bara läst det. Men jag känner igen det berget mycket väl. Så jag säktar in mig på det lite. Ska jag lägga lite ovanför då. Så jag är på rätt väg. Så det är svårt att se vad dalgången går. När inte bergen har syns. Så mäktigt! Och där har vi lite lavinslöttningar så där kommer jag hålla en bit ifrån. Aj för fan vad kul! Här, nu är vi där igen. Jag fick en halvtimme sol i alla fall. Och molnfritt. Han, här är nödstugan i Salik då. Det finns en nödtelefon. Och du var här det då? Ja. Och eh, ett bord och lite. Det går ju att sova här. Kanske på golvet typ. Eller där då. Men det är... Ja, jag tycker nog att det är dum det och skönar i tältna. Jag ska i alla fall bränna lite kaffe och bränna lite käk. Så så får det bli. Sen skidar jag vidare lite bit och slår läge. Vilken var ett dag. Det är rymligt här inne så jag får plats med allting. Det är bra, jag vill inte ha grejerna ute för även om jag gräver ner dem så de inte flyger iväg i stormen så kan de ju driva. Kan ju driva något förfärligt så försvinner ju grejen. Så pulkar ner inne. Skaklarna. Och så har jag det som en hylla. Där förvarar allt. Och eh, stavarna. Brukade jag här också men jag tycker det är bökigt. Så jag börjar lagt dem i det här utrymmet. Så är ju snörkjolen täckt så de kommer ingen vart. Ja, precis rivit tälten nu och ska be mig in i rotovagge. Och det ser här det ser ut idag. Det här nu är det upp ganska bra. Underbart, så himla skönt att få se lite grann i alla fall. Jag har inte sett en själv på nio dygn tror jag. Det är bra länge. Ta fram med människor. De kommer jag att sätta på snart. Det är de första jag träffar på. Nio dagar tror jag. Och jag kan sätta en peng på att de inte är från Sverige. Sjuk lite svenskar upp den här tiden. Och eh, eftersom jag tar in på dem hela tiden så kommer jag ju möta dem snart. Spännande! Och en sak är säker. Jag tog i alla fall in på dem. <laughs> Och nu kör jag fatta. Otroligt, jag var så säker på att vara människor. Jag skulle nog säga att jag har inget problem direkt och bara själv under lång tid. Nio, åtta, kanske nio dygn sedan jag träffar någon. Vad säger du? Ska vi dra vidare eller? Det är säkert en mil norrut var. Men det tycker jag inte. Och alltså jag tycker det bara är skönt. Jag har ju en polare med mig då. Han säger inte mycket. Ja, han säger nog mer än kokosnöt ni kastar vi i alla fall. Så han och jag brukar snacka lite på kvällarna, han svarar inte så mycket men 
Jag tror det betyder att han håller med lite. Fan vad coolt. Här ligger ju värsta expeditionsställt. Se om jag kan zooma in. Jag kan inte släppa tanken på att skida fram dit och så krafsa på tältduken. Morra lite som en varg. Vilken skräck in i tältet. Nu då. Om den är full med snö eller full med människor. Taket fastnar och sen och blir risigare och risigare. Stora ögonblick. Den här får man alltså nyttja. En förfallen stuga, men de vill att man tar med sig skräp. För det är många som lämnar skräp här. Det är så otroligt. Så jag brukar alltid fylla en, en sopa som är skräp. Plockar jag med den. Svänger. Ja. Hålla! Femstjärnet! Ja, fönster. Hänga kläder, kamin, madrasserna ser vi inte superfräscha ut. Men det här är ju bara trä. Vi bara lägga lägga under lager. Här, jag ställer oss köket. Ska vi upp och koka här? Koka, koka, bebisgröt. Så, ja, här blir det något. Och med en ruggig tur så blir det fin väder imorgon. Då blir det upp på Kantberger och då blir det topptur. Skärmet. Och första människan efter nio dygn då, det var ett par från Colombia som sällskapade med två spanjorer. Det var sjukt roligt, väldigt, väldigt trevliga och eh, de var ju på väg in i Sarek och jag var på väg ut. Och nu är planen att jag ska klarna upp. Att jag ska på kamper i där. Man ser lite siluetten. Mina nyfunna vänner, de skidade vidare mot nödstugan då. Medan jag gjorde ordning för toppturen. Så där, toppturssäcken packad. Långa stigudar på. Här är Kantberger då, där är Gavelberget. Så skida typ en och en halv kilometer dit. Sen är det bara upp på berget. Följa kammen. Man ser inte toppen riktigt härifrån men... Mäktigt. Det ligger en fjällrypa här. Så vackert här uppifrån. Jag är väl på 11-1200 meter nu. Otroligt vackert. Här har vi Kampberger då. Jag kommer ju därifrån då. Jag är på, på dryga 1200 meter. Och tänker be mig neråt då. Jag har fått fin vacker utsikt på vägen. Men Berge bredvid där ni har eh, haft eh, ja, min lavin där då, som har gått. Och eh, här jag går ska det vara säker lutning då. Men det är på gränsen. Och jag vill absolut inte ta några risker. Så jag kommer be mig ner och stanna då och då och bara njuta av utsikten. Men det får ändå tänka till sånt där. Hade man varit vårdslös då? Jag har ju faktiskt kollat på det där berget men beslutade om att det var alldeles för farligt. Och där har vi en lavin då. Det får en absolut att tänka till. Säkerheten först alltid. Får man försöka njuta så mycket det går på vägen. <laughs> Men jag har fått det fint, vackert. Härlig naturupplevelse. Med tanke på hur det har varit så ja, jag är glad. 
Ja, jag kom upp en bit på branten där i alla fall. Jeho! Så vacker då. Det här behövde jag. Tanka lite, tanka lite fjäll, lite berg, lite utsikt. Det hade varit så tomt att bara åka hem. Och... Eh, ja, inte på sena. Den nya skiden, Nansen tror jag de heter. Och jag är riktigt nöjd. Stabila nerför. Jag trodde min andra var mycket mer stabilare nerför, men... Jag hade jag fel. Det är liksom bara puttra på. Väldigt... Eh, jag känner mig väldigt stadig. Och till och med om jag vill ploga lite. Men nu är det bara blåsa på. Så man kommer så långt som möjligt här. Nej. Jag förstår att den här dalgången är populär. En riktigt vacker. Jag ska åka hit med mitt repplag och klättra någon gång. Sommartid. Det finns väldigt många berg här. Nej, kommer jag lämna stugan. Helt underbar dag. Och idag är det plånkallt, minus 24. Så jag väljer att börja skida i varmvantarna och i varmussan. Nu lutar det lite uppåt. Och det är då. 40 kilo bakom mig. Inga stighudar. Inget problem. Så finns fjällorna biter. Där, jag halkar till lite ibland. Men... Stamp man till bra. Det blir bra bett. Imponerande. Gick inte att göra så här med mina förra skidor. Nu är det ner för då. Det blir ju skjutsglid. Skidorna i sig är väldigt stabila ut för. Stabila är mina förra. Och det trodde jag absolut inte de skulle vara. Åtta finnar på tur. Det är så grymt roligt att träffa folk nu. Man är så pratgalen för det Vi byter spår med varandra. De visste inte om det där spåret. Och nu har jag nyspårat åt dem och jag har fått spårat av åtta finnar. Så det är inte dumt. Otroligt vackert nu. Här är lite stöddiga och uppkäftiga berge. Stor och stark. Lite mer layback och bara här är jag. Jag ligger här och solar lite. Nu är det ännu brantare. Och nu... Nu går det inte längre. Jag får vea upp här. Men... Det är första gången nu på kanske... 4 km då. Och nu är jag klart och uppe då. Så jag ångrar mig ju verkligen inte. Att jag struntar i stigudarna. Jag känner enormt på det. Sjukt underbar dag. Bättre än så här blir det inte. Det är så vackert. Nu kommer nästa övergivna kåta. Kyrus, Kyruskåtan tror jag den heter. Jag brukar alltid leta på de här stugorna på korta. Det är historia. Det kan det här verkligen vara den? Oj, så folk skriver här. Det står in också. Leif B98. Alltså. Ja, ser du den här filmen Leif så har vi varit på samma ställe du och jag. Sörbyn och ett hjärta. Ja, kärlek på berget. Vackert. Taket verkar ju hyfsat tätt. 
Jag var lite ute över våldet. Jag tror lundag så inte kommer vilja ha mig som kund längre. Det här pjäxan är trasig. Alltså stålbyggen i framkant på pjäxan är på väg ur pjäxan. Jag hörde något konstigt ljud på toppturen och kollade men såg inget då, då. Men det här har inte hänt nu tror jag. Jag har haft otroligt lätt åkt den här turen. Men däremot förra året, jag tror det var då det hände. För då var det ju snö i en vecka och jag tog med tre... Till fem kilometer kanske per dag. Enorma påfrestningar var det då. Så jag tror det var då det hände. Så nu gäller det att skida lugnt här. Och så får jag försöka kolla på det här i tält ikväll. Men bra tråkigt till mitt tredje på Exaverin i Zarek. Och gör att man känner sig bra och osäker på utrustningen. Nej, mäktig känsla att komma ner till trädgränsen. Allt är så vackert. Ja, skogen blir tätare och tätare här. Och jag har haft som tur att jag hittat skoterspår som jag kör på. Riktigt hårt och fint. Alla gånger förut då har jag fått... Ja då får man ju bara köra genom skogen och vada på liksom. Det är ju en grym skillnad att spår. Så det är ingen synd om mig eller? Vilken underbar kväll. Det är så här jättekall. Knarrar så här härligt i snön och... Allt är bara supervackert. Ja, här kommer det. Jag har åkt fem runt och nu kommer den till mycket rejälare. Och här är ju någon annan var precis så. Eller ett gäng och böka sig upp. Eller ner. Hur som helst så måste jag plocka av pulkan och allting och leda den framför mig då. Och ta det väldigt försiktigt. Ja, det gäller att ta det försiktigt så man inte blir av med alla släden. Men jag hade ju tagit den här vägen in då. Och jag kan tänka just det här är väldigt fysiskt jobbigt. Får vi dra upp pulkan då. Då ska jag nog ta klätter, repe, bygga spel. Och så fira upp den från det värsta. Annars blir det nog bra tungt. Bara hålla tummen att pjäxan håller då. Så synd. Tredje pjäxaveri. Nu är det lite kvälls trycksande genom skogen. Snart är det väl pannan på på till och med. Nej, jag kommer väldigt långt idag så jag kommer nog slå läge väldigt snart. Slut på service med spår nu i alla fall. Men ja, vad säger man? Jag var varit riktigt bortskämd. Så det här gör inget. Lite ska man väl få slita också. Här finns det ju tältplatser överallt i alla fall. Så en liten bit till. Och sen är det bara slå läge. Jag kan säga en och en halv kilometer från sjön. Och eh, sen blir det över sjön och sen är det vinterlätt. För det är sjukt lätt sträcka imorgon. En, en och en halv mil. Väldigt lätt åt. Här var det desto klurigare men det har gått riktigt bra. Så nu håller jag på att platta ut tältplatser. Det blir min sista tältnatt. Imorgon blir det ju Ackastugorna. Sen blir det över till Ritsen och så en natt på fjällstationen där för att kunna duscha och man kan vara lite som folk när man åker tåget. Så jag ska njuta i natt. Det ska bli flångkallt och ja, då blir det ännu mysigare i sovsäcken. Där, dags att slänga upp tältet. Sådär. Äntligen en 
Något sidgrop. Precis för att ta ordning på allt lite grann. Det gick inte <laughs> som det skulle riktigt. Eh, när jag kom hit så var det mörkt. Och så skulle jag slå upp tälte i mörker och tog upp handlampan då. Och då funkade det inte det. Så jag fick ju slå upp allt i helt mörker. Men nu har allt fixat i alla fall. Och fin fullmåne så den ger ju ljus. Alltså, helt otroligt vad fort det går nu. Det, nu känns det tårna. Det börjar ju ont i tårna. Jag måste byta till mina fluffiga tofflor. Så att eh, mina duntofflor så tårna får röra på sig lite och bli varma igen. Aj öken! Det är så är det i alla fall och jag mår jättebra och jätteglad att jag får en riktigt kall sista natt. Det är verkligen längtat efter lite och få testa grejerna och det blir extra mysigt i solsäcken ju kallare det är. God natt, månen. Vi ses imorgon. Alltså då var det riktigt kall natt. Och... Eh... Jag har en tempplågare utanför tältet men den slutade vid minus 34,3 så den verkar den ha lagt av eller något då. Vilket är synd men. Och all den här isen det är ju min utandningsluft bara. Så jag har ju försökt haft så liten öppning i sovsäcken som möjligt. Och så har jag haft eh, skidglasögonen. Det har hjälpt väldigt mycket då. Och vaknar du, om du vaknar på natten och är kissnödig så är mitt råd att kissa då. Jag har ju en flaska med mig då för att slippa liksom. Jag vill inte gå ut i tälten när det är minus 34. Men om du väljer att låta bli. Då, om vi säger att det är en halv liter då, så ska ju kroppen hålla den i 37 grader då, resten av natten. Så det är ju massor med bara energislöseri. Visst, det har jag vaknar och var det kallt och då har jag fått rätta till lite... Snörningar och grejer och sen när jag somnar igen så jag har vaknat två gånger och annars sover vi väldigt bra. Jag är imponerad av sovsäck och allting och liggunderlager. Jag har ju ett extra i cellplast att förstärka mig men jag, jag klarar mig utan det alltså. Så där då, stunden är kommen. Nu ska jag gå upp. Och eh, eftersom det är så himla kallt och mina dunkläder är också jättekalla. De har ju jag i den här säcken. Så tar jag ner den helt enkelt. Så där. Nu är det nere. Nere i värmen. Den kyler ju mig nu i början men. Så ska jag lägga så här en timme till jag tänkt. Tills de här kläderna är varma då. Och då går jag upp. Så kan jag klä på mig varma dunkläder då. Myspis! Ja, jag kommer även stoppa skålbyxorna i en vattentät påse. Schupp, dra ner dem i sovsäcken. Och så får de ligga och gosa till så blir så här varma och mysiga. Och sen är det bara upp och hoppa då. Och så skaljackan den kommer jag dra på med när jag skider iväg. Då blir den snabbt varm och kroppsvärmen. Så det går att ha det hyfsat mysigt i vinterkylan ändå. Solen skiner! Underbar dag idag. En och en halv kilometer sån här skogsfräng kvar. Sen är jag nere på sjön. Nu har jag ju dragit över bivusäcken helt. För jag sitter på den och så har jag fötterna på liggunderlaget. Så hela jag är dunklädd och varm och gosig. Så det funkar fint. Kökets torkställning var under all kritik. För det behövs att strumporna trycks emot låten. Då funkar det jättebra då. Så fundera vidare på det. Samma toppen på köket, dubbellocket. Det gjorde i alla fall att det upplevde som att det blev väldigt mycket mer rök in i tältet eller ånga då. Så det åkte också av. Så jag ska modifiera locket lite så att jag kan ha termometern där för det var ju guldvärd. Jag kan ju det fortfarande. Men jag vill ha den i mitten tror jag. Nu ligger den mitt i ångan. I mitten. Och så vinklad så jag kan se den från solsäcken. Upp i ja, 60-70 nu. Den siger ju fort för att jag stoppar ner den. Jag tycker det är skönt. Behöver aldrig ta locket. För varje gång man tar av locket när det är så här, så här kallt. Så ångar det ju något. Kopieras. Och speciellt börjar det koka då för att sälja tält många. Ska jag göra ett litet köldtrick. 
Et là, c'est pour... Un kopp kokande vatten i den här kylan. Vad händer? Det var mäktigt. Riktigt mäktigt. Det är molnet här idag. Det här uppe är mitt vatten. Bra sätt att känna om eh, kängorna är torra. Det är ju dagen efter när du har sovit tältet. Alltså, och då var det väldigt kallt. Är de mjuka här i plösen? Och, och överhuvudtaget så är de troligtvis torra. Så kan man dra ur in i skon, känna med handen in i TFT ris också. Vi ser vad som har hänt då. Det här är ju min ena. Den kexan som är hel så att säga. Ser ut så där. Och så har jag min andra här. Ja, det är ganska tydligt att den inte är likadan. Alltså hela den där stålgrejen håller på att lämna kängan liksom. Det känns som den sitter ganska kort. Som tur är har jag lite ruffigt nu. Lite terräng men bara en och en halv kilometer. Sen är det fin lir resten av turen. Men bra syn. Det är tungt när det blir så där. För jag vill kunna lita på min utrustning. Så det bara hör av sig till Lundhågs igen. Och fråga vad jag ska ta mig till. Kom ihåg inte gräv för nära tältkanten in i skogen eller där det är väldigt lös snö då. Här var det ju lös snö från början. Då kan ju den här kanten kollapsa och rasa in då. Och sen på morgonen när man ska städa ut så du bara vika den över. Så på ut snön liksom. Ner i gropen. Så det är enkelt att städa sen. Och nu när det är så här kallt så river jag lägre mina dunskor. Med dubbla tjocksocker då. Annars skulle jag garantera att frysa riktigt mycket om tårna. Kunna förfrysa dem så. Och det funkar när det är så här kallt. De blir inte blöta alltså. Så nej. Sen direkt när jag drar. Då sätter jag på mig kängorna. Väldigt lösnörade. Och då kommer fötterna röra sig i kängorna. Och friktionen gör värme då. Får man dra åt dem sen så att man inte får skavsår bara. Och jag använder det här liggunderlaget, cellplast. Väldigt mycket. Det packar jag högst upp sen på pulkan ofta. Som nu när jag håller på att rulla ihop tältet. Isolera mig så mycket som möjligt under hela. För det är då jag fryser som mest. När jag river och när jag pitchar tältet. Och är ni nyfikna på hur jag reser tält i storm så har jag en video. Ja, där jag går igenom det helt då. Så jag länkar till den i kommentarerna och i trikort här i hörnet. Humöret på topp. Väderet fantastiskt. Men nu bär det av! Jihu! Så ja. Nu är pjäxan trasig då. Jag kommer inte kunna laga den. Jag får spänna fast ena skidan på pulkan. Och så... Fortsätta då. Så gott det går. Jag sätter den. Delen från fjäxan då. Jag hade ju faktiskt önskat att jag hade tagit mig igenom skogen. Det handlar ju om en och en halv kilometer. Men det var det. Jag får åka på en skida. Ja, riktigt tungt. Oj, oj, ibland sjunker man ner bra djupt. Nu länkar jag ut i sjön. Det är inte så djupt som jag antar ni. Jag har varit inte med i planen. Det börjar bli lite kallt om foten. Men jag tror där framme är antagligen ännu mindre snö. Får jag jobba hårt med foten och röra tårna hela tiden. Så kommer det här funka fint. Jag valde att lägga båda där. Det var trojämnt så jag började nästan förfrysa lilltån. Och redan nu 
har gått här ett tag. Nu behöver jag fötterna bli riktigt varma och gosiga. Det här ångar lite så där uppe i vatten. Antagligen. Ja, jag vet inte. Tre pjäxhaverier, tältstång och av två tältlinjer. Sex underslitna ställen i tältduken. En stav. Som paja. Ett liggunderlag som gick sönder. Ja, det har hänt mycket. Jag har säkert inte ens kommit på allt nu. Så sjukt vackert. En riktigt god nyhet. Vackra berg. Och sjuka spåret har riktigt bra bärighet. Dansande lätt. Jag har slitit riktigt hårt idag. Jag har bara gått och gått. Stanna att det gott, stanna att det gott. Verkligen kört hårt och det verkar ju utdelning. Min plan är att hinna till Akkasugorna innan solen går ner. Det blir så väldigt kallt då och det ser väldigt ljust ut. Och jag kommer inte behöva tälta på vägen. Så en natt blir stuga och kika på pjäxa. Man kan laga den på något sätt. Jag slipper gå över sjön i morgon. Nej, härligt! Så himla skönt! Ja, riktigt tragiskt att lämna den här fjällvärlden nu. Alltså, kolla in solnedgången. Och hur solen lägger sig över Akka och alla skuggorna som bildas. Fjällskogen. Glitter i snön. Utmaningen där ute. Ja, får man vänta ett år till. Här, nu sjunger det bra i kroppen alltså. Det är sorgligt att lämna. Jag längtar väldigt mycket efter min familj. Och min hund längtar jag. Otroligt mycket efter. Så, hej då Akka. Ses vi nästa år då.